வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் சிக்ஸ் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் லெசனோட மைண்ட் மேப் பார்க்கலாம் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ஸ் என்னென்னா டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு காம்பனன்ஸில் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இது வந்து ரைட்டர் நம்ம என்ன லெட்டர்ஸோ ஏதோ லெட்டர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ புக்ஸோ ரிப்போர்ட்ஸோ நியூஸ் லெட்டரோ அந்த டூல் வச்சு ரைட்டர் அந்த ஃபியூச்ச ஃபீச்சரை வச்சு அதெல்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் என்ன சொல்கிறது புக்ஸு ரிப்போர்ட்ஸ் நியூஸ் லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கேல்க் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து சார்ட் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரெஸ் இம்ப்ரெஸ்ன்றது ப்ரெசன்டேஷன்ஸா இம்ப்ரெஸ் இது நிறைய மல்டிமீடியா டூல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் அனிமேஷன்ஸு ட்ராயிங் டூல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் ஸோ அதை கொடுத்துருக்கறத நம்ம எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த டூல் இது பண்ணுவாங்க ஜாஸ்தி எஃபெக்ட் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஈவன் ஏதாவது ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம இது பண்ணுறோனாலே எடிட் பண்ணுறோனாலே அதில் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அனிமேஷன்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம தேடுவோம் அந்த மாதிரி தான் இம்ப்ரெஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்டேஷன் Then drawing, vector graphics. Drawing வந்து இது வந்து ட்ராயிங் டூல் நம்ம த்ரீ டி ஆர்ட் ஒர்க்கோ இல்லை ஃப்ளோ சார்ட்டோ சின்ன சின்ன டயக்ராம் வரையத்துக்கோ இது வந்து ட்ராயிங் வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ் இந்த டூல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பேஸ் டேட்டா பேஸ் இது வந்து டே டு டே டேட்டா பேஸ் ஒர்க்கை நமக்கு தரும் இதில் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அந்த ரிப்போர்ட்ஸை ஏதாவது குவரிஸ் கொஷின்ஸ் இருந்தால் அதை பண்ணலாம் அடுத்து டேபிள்ஸு அதை வியூ பண்ணுறதோ இதையும் அதையும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க டேட்டாவும் இதையும் அதையும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் வந்து பேஸ் டேட்டா பேஸில் அடுத்து மேத் ஃபார்முலா எடிட்டர் ஸோ இதில் வந்து சம்வாட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா சம் சிம்பிள்ஸை வந்து ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணணும் இல்லை வேறு ஏதாவது கேரக்டர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இந்த மேத் ஃபார்முலா எடிட்டர் ஓகே காம்பனன்ஸில் வந்து டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் டெக்ஸ்ட் ஏதாவது அடுத்து ஃபைல்ஸோ லெட்டர்ஸு புக்ஸ் இதெல்லாம் கேல்க் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஸோ இது ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது சார்ட்டிங் சார்ட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியோ இது அதுவும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபங்க்ஷனலு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இது ஏ ஓட இது ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி அந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன மாதிரி போடுறதுக்கு கேல்க் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இம்ப்ரெஸ் ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக கொடுக்கறதுக்காக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் அனிமேஷன்ஸ் ட்ராயிங் வந்து ட்ராயிங் டூல் இருக்கும் த்ரீ டி ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக பேஸ் டேட்டா பேஸ் வந்து ஏதாவது குவரிஸோ ரிப்போர்ட்ஸோ இல்லை ரிலேட் அதையும் இதையும் ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து மேத் ஃபார்முலா எடிட்டர் ஏதாவது சிம்பிளோ இல்லை கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது மேத் ஃபார்முலா எடிட்டர் ஸோ காம்பனன்ஸில் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கேல்க் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இம்ப்ரெஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ட்ராயிங் வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ் பேஸ் டேட்டா பேஸ் மேத் ஃபார்முலா எடிட்டர் ஓகே காம்பனன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து ஒரு நியூவாக ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேனேஜிங் டாக்குமெண்ட் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் எப்படி அந்த இல்லை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட் எக்ஸிஸ்டிங்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டோ இல்லை நியூவான டாக்குமெண்ட்டோ இல்லை அதை ரீநேம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஸோ நிறைய வேஸ் இருக்குது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணுன்னா நியூ டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணுனாலோ இல்லை அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஏதாவது எடிட் பண்ண பண்ணணும் ஃபைல் ஓப்பன் ஆன உடனே அதில் என்னென்ன கமாண்ட் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் நீங்கள் ஸோ கண்ட்ரோல் என்னன்றது ஓப்பன் ஆகிடும் நியூ டாக்குமெண்ட்டை எடுத்து கண்ட்ரோல் ஓ ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வந்து அதில் ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரினா நியூ ஓ எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட்லோ நெக்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம ஏதாவது கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அதை வந்து சேவ் பண்ணணும் அது வந்து கண்ட்ரோல்
பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபைலில் வந்து கண்ட்ரோல் பீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பிரிண்ட்னு வரும் எத்தனை காப்பீஸ் பிரிண்ட் ப்ரிவியூ இதெல்லாம் வரும் இல்லையா அது மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து எக்ஸிட் ஆகிடலாம் அந்த டாக்குமெண்ட்டை எக்ஸிட் ஆகிடலாம் ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து மேனேஜ் அதாவது எப்படியெல்லாம் மேனேஜிங் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதை டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஓப்பன் பண்ணணும் அடுத்தது அதில் ஏதாவது எடிட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்த ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டில் அதை சேவ் கொடுத்துடணும் முடிச்சிட்ட பிறகு க்ளோஸ் கொடுத்துடணும் சப்போஸ் அந்த வந்து நம்ம பண்ண எடிட்டிங்கை வந்து நமக்கு வந்து காப்பி வேணும் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி பிரிண்ட் கொடுக்கணும் பிரிண்ட் ரிவ்யூவில் பார்த்துட்டு எத்தனை காப்பீஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் கொடுத்துட்டு எக்ஸிட் கொடுத்துடலாம் இதுதான் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் மேனேஜ் க்ரியேட் ஓப்பன் சேவ் க்ளோஸ் பிரிண்ட் எக்ஸிட் ஓகேவா இது டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிங் டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இப்போது ஒரு இது இருக்குது டெக்ஸ்ட் இருக்குது நம்ம அதை வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறோம் எந்த டெக்ஸ்ட் நமக்கு தேவையோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து காப்பி பண்ணணும் அதை அப்படியே ஹைலைட் ஆகிட்டே வருமா அதை காப்பி பண்ணணும் காப்பி பண்ணிட்டு போல்டு அந்த ஃபாண்ட் கலரு இது எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வித் மவுஸோ இல்லை கீபோர்டு ரெண்டு இதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் மவுஸில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதுலேருந்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வரணும் கீபோர்ட்னால் வந்து நம்ம அடுத்த அடுத்த அந்த டூல் பாரே வச்சு நம்ம வந்து டவுன் பட்டனை போட்டேன்னா நீங்கள் காப்பி ஆகிடும் செலக்டிங் வித் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் கீயை வச்சு ஷிஃப்ட் கீ வச்சு அந்த மூவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்ற மாதிரி ஹைலைட் ஆகிட்டே வரும் அதில் காப்பி கொடுத்துடலாம் அடுத்தது கட் அண்ட் காப்பி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் அப்படின்னும் போது அதுலேருந்து அது வரைக்கும் காப்பி ஆகிடும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து அந்த ஃபாண்ட்டை நம்ம காப்பி பண்ண ஃபா இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபாண்ட் என்னென்ன ஃபாண்ட் நமக்கு எந்த மாதிரி வேணும் ஒரு ஸ்டைலிஷாக வேணுமா இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேணுமா போல்டாக வேணுமா அந்த மாதிரி வந்து ஃபாண்ட்டை நம்ம நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபாண்ட் சைஸ் சைஸும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் எனக்கு இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னும் போது சைஸும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் நமக்கு சின்னதாக வேணும்னா ஸ்மால் அடுத்தது அந்த நம்பர் இருக்கும் சைஸ் வேரி ஆகும் அது மாற்றிக்கலாம் அடுத்து ஃபாண்ட் கலர் ஃபாண்ட் கலர் வந்து எனக்கு கலர்ஸில் வேணும் ரெட் கலர் வேணும் க்ரீன் கலர் வேணும் எல்லோ கலர் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுதான் வந்து ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இட்டாலிக்னா இட்டாலிக் போல்டுனா போல்டு அடுத்து அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அண்டர்லைன் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு போல்டு வேணும் அப்படின்னும் போது ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி கண்ட்ரோலும் பியும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த செலக்ட் பண்ண இது வந்து போல்ட் ஆகிடும் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா ட்ராக் பண்ணி மவுஸ்னால் அது வந்து போல்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த அண்டர்லைன் பண்ணோன்னா எதை அண்டர்லைன் பண்ணமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மவுஸ் வச்சு அதுலேருந்து கிளிக் பண்ணி எந்த இது வரைக்கும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா அந்த இது வரைக்கும் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூ கொடுத்தீங்கன்னா அண்டர்லைன் ஆகும் இப்போது ஒரு சில லெட்டர்ஸ் மட்டும் எனக்கு வேர்ட்ஸ் மட்டும் இட்டாலிக்கில் வேணும் ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் வரும் இல்லையா இட்டாலிக்கில் வேணும்னா எந்த வேர்டோ அதை வந்து ட்ராக் பண்ணிவிட்டு மவுஸில் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஐ இட்டாலிக் கண்ட்ரோல் இட்டாலிக் கண்ட்ரோல் ஐ வந்து இட்டாலிக்கில் மாறிடும் கண்ட்ரோல் பீனா போல்டில் மாறிடும் கண்ட்ரோல் யூனா வந்து அண்டர்லைன் பண்ணும் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் த ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ செலக்டிங் டெக்ஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணலாம் யூஸிங் மவுஸ்லேயும் செலக்ட் பண்ணலாம் கீபோர்ட்லேயும் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை ஹைலைட் ஆன பொசிஷன் வந்து காப்பி ஆகிடும் கண்ட்ரோல் சி ஓகே அடுத்து காப்பி ஆகிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அந்த ஃபாண்ட் எல்லாம் கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் ஃபாண்ட் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் வி அதுதான் வந்து பேஸ்ட்டுக்கான கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே கண்ட்ரோல் வி பண்ணிங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் ஃபாண்ட் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபாண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அடுத்து ஃபாண்ட் கலரையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் அபவுட் த செலக்டிங் டெக்ஸ்ட
ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ அதிலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைன் போட்டு இருக்கும் லெஃப்ட் சைடாக இருக்கணும் இல்லை ரைட் சைடாக இருக்கணும் இல்லை மிடிலாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எந்த அலைன்மெண்ட் வேணுமோ அந்த அலைன்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து பேராகிராஃப் அலைன்மெண்ட்டை அதுக்கடுத்து பேஜ் ஓரியன்டேஷனை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் எந்த மாதிரி வேணும் அந்த பேஜ் வந்து பேஜ் ஓரியன்டேஷன் வந்து எந்த மாதிரி வேணும் ஏன்னா டாக்குமெண்ட் வந்து அதோட லென்த்து விட்டுலாம் வந்து லென்த் அதிகமாக இருக்கணும் விட்டை விட ஸோ அதனால் அந்த ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கோ வந்து நம்ம பார்த்து மாற்றிக்கலாம் அது வந்து போர்ட்ரைட் மோட்லேயும் இருக்கும் அதே சில டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து விட் அதிகமாக இருக்கும் லென்த்தை விட விட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஓரியன்டேஷன் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் மோடுன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டோட லென்த்து அளவு வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா லென்த் வந்து விட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் லென்த் ஆஃப் தி டாக்குமெண்ட் வில் மோர் தேன் விட் விட்டை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா போர்ட்ரைட் மோடு விட்டை விட லென்த் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஓகே லென்த்தை விட விட்த அதிகமாக இருந்ததுன்னா வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் மோடு ஸோ போர்ட்ரைட் மோடு லேண்ட்ஸ்கேப் மோடு எதுன்றத செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து மார்ஜினை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு எந்த மாதிரி மார்ஜின் வேணுமோ வந்து அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓரியன்டேஷனுக்கு போர்ட்ரைட் இல்லைனா லேண்ட்ஸ்கேப் பட்டன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மார்ஜின்லாம் வந்து ரூலர்ஸை வச்சு நம்ம எக்ஸாக்டாக வந்து எந்த மாதிரி மார்ஜின் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி வியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் அலைன்மெண்ட் ஸோ விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில் காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸில் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கேல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இம்ப்ரெஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ட்ராயிங் வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ் பேஸ் டேட்டா பேஸ் மேத் ஃபார்முலா எடிட்டர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் மேனேஜ் க்ரியேட் ஓப்பன் சேவ் க்ளோஸ் ப்ரிண்ட் எக்ஸிட் அடுத்து செலக்டிங் டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மவுசாலையும் செலக்ட் பண்ணலாம் கீபோர்டாலையும் கட் பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்மெட்டிங் ஆப்ஷனில் ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் ஃபாண்ட் சைஸ் சேஞ்ச் ஃபாண்ட் கலர் அடுத்தது அலைன்மெண்ட்டில் பேராகிராஃப் அலைன்மெண்ட் இருக்குது அடுத்து சேஞ்ச் பேஜ் ஓரியன்டேஷனில் போர்ட்ரைட் மோடு இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் மோடு இருக்குது மார்ஜின் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் லெசனோட மைண்ட் மேப் ஸோ ஓவரால் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் எல்லா லெசன் மைண்ட் மேப்பும் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் சயின்ஸ் மைண்ட் மேப் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்